Bạn thích đi du lịch, bạn thích khám phá và tận hưởng những địa điểm mới. Nhưng lần tới đi du lịch, hãy có chừng một vài lần cấm kỳ quái mà đất nước bạn chọn đến thăm, áp đặt lên công dân sống ở đó. Câu thành ngữ nhập gia tùy tục có lẽ đúng trong nhiều trường hợp hơn bạn nghĩ. Nhiều lệnh cấm ban đầu được đặt ra với mục tiêu giữ gìn sức khỏe và sự an toàn của người dân hay thậm chí để tôn trọng các tư tưởng tôn giáo. Nhưng một số lệnh cấm lại rất lố bịch và được ban hành không dựa trên bất cứ căn cứ nào, dù hợp pháp hay không. Hãy cùng điểm qua một vài lệnh cấm kỳ quái được các nước trên khắp thế giới ban hành nhé! Bạn tò mò, khám phá nhiều hơn, biết nhiều điều hơn. Số 1. Cá vàng trong chậu kính Không đời nào! Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, cá vàng bị cấm nuôi trong các chậu kính tròn ở Brom, Ý. Không chỉ được xem là vô nhân tính, các nhà khoa học còn suy luận rằng chậu sẽ giới hạn luồng oxy đi vào và khiến cho cá bị mù loa. Bạn nghĩ điều này có đáng nghi không? Đợi đã, còn nữa đấy. Một luật lệ khác được chính phủ ở Brom thông qua, thậm chí còn cấm việc lấy cá vàng làm phần thưởng. Số 2 Dắt chó đi dạo là bắt buộc Để phù hợp với người La Mã và thú nuôi của họ Một luật khác quy định là người nuôi chó phải dắt chúng đi bộ hàng ngày Nếu không tuân theo quy định này, công dân vi phạm sẽ phải trả một mức phạt lên đến 700 đô la Hơn nữa, bạn không được phép để thú nuôi ở trong xe ô tô một mình, đặc biệt là vào mùa hè Vì vậy nên, việc tạc vào quán bia để mua một ly trong khi chú chó Rufus lại đang chờ trong xe là hoàn toàn không được Chà, nhưng La Mã thực sự quan tâm đến thú nuôi của họ phải không? Số 3. Kẹo cao su Kẹo cao su là loại kẹo phổ biến được tạo ra bằng cách trộn chất dẻo nên với chất làm ngọt và các vị trái cây khác nhau Bất kể lứa tuổi nào, mọi người đều thích kẹo cao su và thường mang theo vài cái trong túi Nhưng sẽ ra sao nếu đột nhiên bạn nghe được việc mang theo quạt ăn kẹo cao su không chỉ bị phản đối mà còn kéo theo một khoản phạt lớn và bình tĩnh nhé án tù nữa đó Sốc chưa? Chuyện là một số nước như Singapore Kẹo cao su bị cấm Nhằm tuân thủ mục tiêu giữ cho mọi thứ sạch sẽ tuyệt đối của họ Thói quen vứt bà kẹo cao su khắp nơi Bị luật pháp Singapore xem là hành vi công kích Nỗ lực hướng tới sự hoàn mỹ của đất nước Nhưng dù là vậy Một số loại kẹo cao su hiện giờ Cũng đã được cho phép lưu hành Vì các lý do y tế Số 4 Có một ngày tóc xấu ở hầu hết các nước, mọi người có quyền để bất kỳ kiểu tóc nào họ thích. Bạn có thể xóa tóc hay buộc thành đuôi ngựa hoặc thắt bính. Bạn có thể để tóc rối hoặc chải gòn. Ai quan tâm chứ? Nếu bạn không quan tâm thì chắc chắn chính quyền cũng không nên. Nhưng Cộng hòa Hồi giáo Iran lại là một góc nhìn khác. Bộ văn hóa của Iran đã cấm nhiều kiểu tóc nam được cho là của phương Tây. Và như vậy là suy đồi. Những kiểu đó bao gồm tóc cá đối, Tóc gai nhọn và tóc đuôi ngựa cũng như các kiểu tóc dài, quốc keo cho nam. Chắc chắn là đàn ông ở Iran đâu sẽ có các cuộc phiêu lưu dựng tóc gáy nào đâu, tôi cá là như vậy. Số 5. Cân đối và không mập Cân đối và không mập là khẩu hiệu của Nhật Bản. Với các công ty ở Nhật, có nhân viên thừa cân nghĩa là sẽ bị phạt. Một đạo luật ở Nhật yêu cầu vòng eo của tất cả các nhân viên từ 40 đến 74 tuổi, bất kể ở các tổ chức tư nhân hay chính phủ, đều phải được đo. Nếu chỉ số, ôi thần linh ơi, vượt quá hai con số nhà nước quy định, nhân viên đó không chỉ bị buộc phải ăn kiêng mà tổ chức có liên quan cũng sẽ bị phạt tiền. Nghe lố bịch nhưng là thật đấy. Đạo luật ban đầu được đặt ra để hạn chế số lượng thừa cân và nó đã gặt hái được một số thành công bởi hầu hết các tầng lớp lao động ngày nay đều cân đối và khỏe mạnh. 6. Chào Hitler hay là cấm luôn Hitler? Hai Hitler từng là một kiểu chào thông dụng ở Đức Quốc xã. Câu chào này được cho là dùng 40 đến 50 lần trong ngày. Nhưng ngày nay, đừng nói đến chào, việc bắt trước Hitler cũng bị cấm tại Đức và Áo. Tại Pháp, không ai được phép vẫy lá cờ có in hình chữ vàng. Một việc đáng lẽ phải là tội ác vào 80 năm trước trong thế chiến thứ hai, bây giờ cuối cùng cũng bị pháp lực trừng phạt. Số 7. Không đi bộ, chỉ lái xe Tiếp tục với các truyền thống của Đức. Bạn không được phép dừng xe khi lái ngang qua các autobahn ở Đức Hay còn được cả thế giới gọi là đường cao tốc Autobahn là những xa lộ được chính phủ kiểm soát Nó thích hợp với tốc độ siêu nhanh và có hiệu suất lớn Bạn thậm chí không được phép để chiếc xe bị hết xăng khi đang di chuyển trên đường này Chứ đừng nói đến đi bộ hay chạy bộ Bạn có thể bị phạt 100 đô la vì tội Bạn sẵn sàng chưa?
gây nguy hiểm cho các tài xế khác. Ôi trời, đúng là cao tốc đặc biệt. Số 8, bé tập đi. Trong bản tin về em bé, các bé ở Canada phải tự mình học đi, nghĩa là không được dùng các khung tập đi. Khung tập đi là dụng cụ đơn giản nhằm giữ em bé năng động bằng cách giúp các em đứng vững trong khi tập các bước đi đầu tiên. Một nghiên cứu trong năm 2004 đã dẫn đến việc ban hành một đạo luật tiết lộ rằng khung tập đi em bé không những gây hại cho bé, mà còn ảnh hưởng đến kỹ năng vận động và trí não. Trong một thông tin gây sốc, việc bán hay thậm chí sở hữu một chiếc khung tập đi có thể dẫn đến mức phạt tiền 100.000 đô la hay đến 6 tháng tù. Số 9. Ngày Valentine đặc biệt Tình yêu đang ngập tràn khắp nơi, đúng vậy không? Người dân ở các nước Hồi giáo như Ả Rập Xê Út hay Pakistan bị cấm tổ chức ngày Valentine, một ngày thường để các cặp đôi biểu lộ tình cảm qua các lời yêu thương và quà tặng. Đối với các nước đó, tổ chức dịp này là đồng nghĩa với việc tình yêu không hưởng về Chúa, mà tới các người phàm khác, vậy nên nó bị cấm. Được xem là chống đối đạo hồi, ngày Valentine cũng bị chối bỏ bởi nhiều nước khác, trong đó có Indonesia. Số 10 Tận hưởng hay tận diệt tương cà Ở Pháp, các căn tin trường học không cho phép dùng sốt tương cà chua Một loại sốt rất được yêu thích Bất ngờ không? Bạn nên tin đi Người Pháp thực sự cho rằng mọi loại sốt bao gồm maizone, sốt cà chua và dầu giấm phải bị loại bỏ Hoặc ít nhất giảm đến mức tối thiểu ở các quán ăn trong trường học Để làm gia tăng chất lượng của các món ăn được phục vụ Việc này nhằm giữ gìn ẩm thực Pháp để nó không bị pha tạp bởi các ảnh hưởng từ Mỹ Việc này cũng giúp cắt giảm lượng tiêu thụ chất béo và giúp học sinh được khỏe mạnh. Tận diệt tương ca, một ý tưởng không đáng tận hưởng phải không? Đây chỉ là một vài các lệnh cấm kỳ quái được ban hành trên khắp thế giới. Bạn có biết đến cái nào không? Hãy cho chúng tôi biết trong một bình luận bên dưới nhé. Đăng ký và nhấn vào nút cái chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất của chúng tôi. Hãy tiếp tục theo dõi bạn tò mò để biết thêm các lệnh cấm quái gì nhiều hơn nữa. Bạn tò mò, khám phá nhiều hơn, biết nhiều điều hơn.